Oke, okay, ketemu maning karo Mbah Tejo. E, kali ini nyonge ingin berbagi tentang bagaimana cara membuat charger HP pakai aki ya, dari bahan-bahan yang mudah didapatkan di sekitar kita. E, charger ini berguna saat mati lampu ya, lagi-lagi mati lampu, kemudian kalau di perjalanan ya kan tinggal di buka jok motornya, kemudian dicapit kan ke aki ya. hanya dengan 12 volt saja seperti ini alnya simple ya dengan pen ini dengan bahan-bahan yang mudah diperdapatkan ini contoh triplek ya kan nah oke okay. simak pembuatannya eh, dari awal sampai akhir jangan sampai ada yang tertinggal ya.
Nah, suhu juga uh, sudah bisa ya untuk uh, mengecat, tapi harus dikasih pendingin pada transistor 13003 ini ya. Kalau <tuh> nah, kalau ingin tidak perlu pendingin atau ingin arusnya yang lebih besar harus ditambahkan rangkaian berikutnya yang memakai MOSFET
Nah, jika punya toroidal, ferit toroidal, ferit bulat seperti ini, nah, ini lebih baik dan ini bisa untuk mencapang sekaligus eh, 10 HP sekaligus bisa ya di apa? paralel. Hmm, jadi plus minus bisa. jadi bisa eh, berbagai macam ini ya, apa? colokan apa mulai dari bulat terus yang kepeng atau ya silakan lah ya teman-teman berinovasi dengan eh, apa yang dipunya di rumah ya silakan berinovasi jadi elektronika ini enggak saklek elektronika ini tidak baku ya jadi silakan berinovasi silakan dirubah sesuai selera silakan dirubah gulungan gulungannya gimana hasilnya gimana kalau 10 lilitan hasilnya gimana kalau 5 lilitan hasil voltnya berapa nah di sini Mas Tejo hanya memberi gambaran saja e, mencontohkan dan saling berbagi nah anda anda sendirilah teman-teman e, di YouTube ini yang e, mungkin bisa berkreasi lebih atau silahkan ditambah apa komponen apa ditambah lilitan atau gimana ya silahkan silahkan beruji coba ya
kasih 6 lilitan kemudian titik ke lilitan nah pada transferit pertama ini sudah bisa untuk charger ya jadi kapasitor langsung diberi eh, dioda dan elko dan lampu indikator ya, diukur dulu voltasenya nah, silahkan dilihat lilitannya apa bisa ditambah atau dikurang diukur juga ya bisa ditambah ya bisa di ya nanti coba sendiri kalau ditambah lilitan di sini hasilnya berapa coba pakai 550 juga boleh tapi nanti efeknya panas di MOSFET ya kalau pakai 200 eh pakai 500 
Amin. Jadi elektronika ini enggak baku ya, bisa diperinovasi dengan dan teman-teman bisa menambah lilitan di sininya. Kalau tadi kan pakai 6 lilitan ya, ya 6 lilitan. Ya, bisa dicoba kalau 10 lilitan hasil tegangannya berapa? Baik, saya pakai yang MGE, merek MGE. 13003. Kemudian kalau ada yang mau pakai cacasannya lain misalnya yang model kayak gini eh, bisa ini yang main yang ini bisa diukur pakai tester kali satu jadi yang main yang luar sini ya kalau yang dalam sini plusnya nah, jadi cara ngukurnya gini merek MGE ya biasanya kalau beda merek eh, basis kolektornya juga beda biasa kasusnya terjadi pada 1301 saya beli yang merek MGE ya 1301 yang kecil itu MGE ini basisnya di sini saya beli yang merek lain itu 1301 juga sama basisnya di sini nah kan mikung seharusnya sama-sama 1301 kan seharusnya sama basisnya tapi ternyata enggak ya nanti teman-teman dicek dulu ya ya siapa tahu pada merek beda lokasi basis kolektor emitornya ya oke seperti ini ya jadi mbak 
Tejo nyeluk tolong lah minta tolong ya tolong diklik langganan yang ada di samping fotonya Mbah Tejo ada tulisan langganan nah tolong diklik ya biar Mbah Tejo semangat upload tentang elektronika yang lainnya dan juga apabila sudah klik langganan teman-teman juga bisa tahu video-video terbaru dari Mbah Tejo ya ada yang belum jelas bisa tanya di komentar atau ngasih saran juga apa, apa boleh e, kalau nggak langsung dibalasin berarti itu tandanya mbah tejo lagi nggak online ya e, kalau pas nggak langsung dibalasin kalau pas online ya insya allah dibalasin lah e, oke okay. sudah semua ya ini ini LED ini 220 ohm kemudian gini SKP kan ya yeah. oke okay. eh, terima kasih telah eh, menonton videonya Mbah Tejo <tuh>